పుట్టి ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నారా అమ్మా ఎందుకు చీరలు సర్దుకుంటుంటే అలిగి వెళ్ళిపోతున్నారేమోనని నేనెందుకు వెళ్ళిపోవాలి ఆయనకి బోల్డ్ అంత కట్నం ఇచ్చి కొనుక్కున్నాను అంటే క్షమించే సర్దుకుపోతారా చిచి నన్ను ఇంత క్షోభ పెట్టిన వాడిని క్షమించే ప్రసక్తే లేదు మరి ఏం చేస్తారు అతను మిఠాయి కొట్టు పెడితే నేను సూపర్ మార్కెటే పెడతాను అమ్మా ఏంట్రా ఆదిపర్వ షిఫ్ట్ అంటే ఎవరు ఏ సీత బి సావిత్రి సి పార్వతి డి సరస్వతి మీ అమ్మ ఆల్ ఇన్ ఆల్ నేనే ఆది పరాశక్తిని ఎప్పుడు ఇందులో ఉన్నాయి చెప్పవేంటమ్మా ఉన్నవి చెప్పడం కాదురా చూసినవే చెప్పాలి మీ అమ్మ ఎలాంటి ఆది పరాశక్తో చూపిస్తాను అమ్మా 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 ఎప్పుడు వచ్చావురా ఎందుకు వచ్చావని అడగలేదు సరే ఎందుకు వచ్చావు చేసిన తప్పు తెలుసుకొని నమ్మచ్చా మీ ఇష్టం నానా బిడ్డలకి తప్పు చేసే హక్కు ఉంది క్షమించే బాధ్యత మనకుంది ఆవేశంతో వెళ్ళిపోయిన ఆలోచనతో తిరిగి వచ్చేశాడు రా నాన్న థ్యాంక్స్ అమ్మా కొంచెం హెడేక్ ఉంది ఒక కాఫీ ఇస్తావా అలాగే నాన్న అబ్బాయి నేను ఒకరినొకరు ఇష్టపడ్డా మీరు పెద్ద మనసు చేసుకొని నాకంత పెద్ద మనసు లేదు మా వాడిని వదలడానికి నీకేం కావాలి మీ బ్లెస్సింగ్స్ తప్ప మాకు ఇంకేం వద్దు అది జరగదు ఇక మనం వెళ్ళచ్చు తిరిగి రాకు ఆగో నా ఆస్తిలో చిల్లి గవ్వ కూడా రాదు ఈ మాట కోసం ఎంతసేపు ఆగాను తండ్రిగా మీరు చెప్పాల్సిన ఆఖరి మాట చెప్పేశారు డబ్బు లేకపోతే అడుక్కు తింటావు అమ్మా ఆయన ఇంతకు మించి ఎక్కువ మాట్లాడద్దు అని చెప్పు వస్తాను ఏదైనా వేస్ట్ అనుకున్నప్పుడు దాన్ని తీసి డస్ట్బిన్ లో పాడేయాలి కంట్లో నలుసు పడితే అట్టే పెట్టుకుంటామా తీసి అవతల పారేస్తాం మనసు కూడా అంతే చూడు నీకేం కావాలో సరిగ్గా తెలిన్నప్పుడు నీ అవసరం తెలుసుకొని అది కరెక్ట్ చేయడం మా బాధ్యత ఇక మేం చెప్తాం నువ్వు అది చేయి అలాగేనమ్మా
లావణ్యకి ఇంకా పెళ్లి కాలేదురా నీ గురించి మన ఫ్యామిలీ గురించి అన్ని తెలిసిన పిల్ల పైగా మీ ఇద్దరు మంచి ఫ్రెండ్స్ కూడా తప్పకుండా అర్థం చేసుకుంటుంది పెళ్లి చేసుకుంటే సుఖపడతావురా నేను పెళ్లి చేసుకుంటాడి ఆ రోజు పెళ్లి కావాలని వెళ్ళి తప్పు చేశావు ఈ రోజు వద్దని చెప్పి తప్పు చేయకు మా మాట వినరా లావణ్య అన్ని విధాలు నీకు కరెక్ట్ మీ ఇష్టం మమ్మీ గుడ్ హలో రే స్టూపిడ్ ఫెలో చెప్పరా వేస్ట్ ఫెలో నా కొడుకు దుబాయ్ నుంచి వచ్చేసాడు ఏ దుబాయ్ నచ్చలేదంట ఆ అమ్మాయి కూడా నచ్చలేదు వదిలి వచ్చేసాడు నువ్వు కోరుకుంది కూడా అదే కదరా ఈసారి అన్న మంచి అమ్మాయి చూసి పెళ్లి చేయి నువ్వు నా ప్రాణ స్నేహితుడు అయిన ధైర్యంతో సనువు తీసుకుని అడుగుతున్నాను రా ఏంట్రా నసాయిపు చెప్పు లావణ్యను నా కోడలు గారు చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను అప్పుడు నీ కొడుకు ప్రేమించాడు ఇప్పుడు నా కూతురు ఇంకెవరినో ప్రేమిస్తోంది ఏంటి లావణ్య అలాంటి తప్పు చేదే చేసింది నేను నమ్మలేకపోతున్నాను రా తనే వస్తుంది దాన్ని అడుగు లావణ్య ఫోన్ అమ్మా ఎవరినా నారాయణ అంకుల్ ఏమా మీ నాన్న చెప్పేది నిజమేనా నిన్ను కోడలు గారు చేసుకుని అదృష్టాన్ని రెండోసారి పోగొట్టుకున్నాను అదేంటి అంకుల్ ప్రేమ ఆల్రెడీ మ్యారేజ్ చేసుకుని దుబాయ్ వెళ్ళిపోయాడు కదా వెళ్ళిన వాడు మళ్ళీ తిరిగి వచ్చాడు ఏమైంది ఇదిగో నువ్వే మాట్లాడు లావణ్యరా హలో హాయ్ లావణ్య హాయ్ ప్రేమ్ ఏమైంది రాంగ్ స్టెప్ ఐఎమ్ సారీ హే నా స్టోరీ ఎందుకులే గాని నువ్వు లవ్ చేస్తున్న విషయం నాకు ఇప్పుడే తెలిసింది ఎనీవే ఆల్ ది బెస్ట్ థాంక్యూ బై బై ఆఖరి సారిగా అడుగుతున్నాను నువ్వు ఆ రాఘవనే పెళ్లి చేసుకోవడానికి నిర్ణయించుకున్నావా అమ్మా అతనే మీకు మంచి అల్లుడు అవుతాడు డాడీ ప్లీజ్ నువ్వు అంతగా ఫిక్స్ అయిపోయిన తర్వాత మేం కాదనేది ఏముంది ఆ రాఘవనే రామను ఎక్కడున్నారు ఇంట్లోనే కొంప దీస రాక్షసి రాలేదు కదా పగిలింది సౌండ్ వింటుంటేనే అర్థం అవుతుంది ఏం పగలు కొట్టింది ఫ్లవర్ వాజ్ తనకోసారి ఫోన్ ఇవ్వు ఇదిగో హలో ఇంక నువ్వు క్షణం కూడా ఆ ఇంట్లో ఉండడానికి వీల్లేదు ఏ నువ్వు వచ్చి జాయిన్ అవుతావా అవునే వచ్చి జాయిన్ అవుతాను ఏంటి నువ్వు జాయిన్ అయ్యేది నేను ఇంట్లో చాలా కాలంగా ఉంటున్నాను నన్ను ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళగొట్టడం ఎవరి తరం కాదు హలో దాన్ని ఇంకా ఇంట్లో ఉంచుకో వెంటనే పంపి ఇంటికి ఫోన్ ఎందుకు చేశా చెప్పు ఎందుకు చేశానో మర్చిపోయాను అప్సెట్ అయ్యాను నేనే డైరెక్ట్ గా మీ దగ్గరకు వస్తాను ఓకే అలాగే బాయ్ బాయ్ నన్ను పనిలోంచి తీసేస్తారా పోనీ పగిలిన ఈ ఫ్లవర్ వాజ్ డబ్బులు నా జీతంలోంచి కట్ చేసుకోండి ఏం అక్కర్లేదు వెళ్ళి పని చూసుకో ఇదే మా బృందావనం నైస్ హిమాలయాల్లో చల్లదనం గులాబ్ జామ్ లో తీయదనం రెండు కలబోసి నేను మా ఆవిడ ఉండే ప్రశాంత నిలయం అదృష్టవంతుడివి అంతేకాదురా మా ఆవిడని పరిచయం చేసే ముందు తన గురించి ఒక ముఖ్యమైన విషయం చెప్పాలి ఏంటది పత్తర మార్క్ తంగం అంటే పదహారణాల తెలుగింటి ఆడపడుచు మన తెలుగు వారి సంప్రదాయాన్ని చూడాలన్నా నేర్చుకోవాలన్నా మా ఆవిడ్ని చూసే నేర్చుకోవాలని గర్వంగా గుండె మీద చేసి చెప్పగలను చూసిన తర్వాత నేను చెప్పింది చాలా తక్కువ నువ్వే ఒప్పుకుంటావు మన ఫ్రెండ్స్ ఎవరు వచ్చినా సరే మర్యాదల్లో ముంచి తేల్చేస్తుందిరా నువ్వు కాదనకూడదు తను ఫీల్ అవుతుంది ఓకే ఓకే కమా అలాగే సుందు నీ కళ్ళతో నువ్వే చూద్దు గాని కమా నమస్కారం అండి నమస్కారం అండి మీ ఆవిడ సింపుల్ గా రియల్ గా నువ్వు చెప్పినట్టుగానే పదహారు నాలుగు తెలుగు పిల్లలా ఉంది అది తెలుగు పిల్ల కాదు మా ఇంటి పని పిల్ల మరి మీ ఆవిడ ఈవిడ మీ ఆవిడ ఈవిడే కానీ ఈవిడ కాదు సుందర ఏంటిది కనపట్టలేదా రమ్మి నువ్వు పిల్లోడక మమ్మీ ఎవడి డమ్మీ మీరెందుకు లేచారు కూర్చోండి మీరు పేక పంచండి సార్ పేక పంచితే పేక నొక్కుతా ఏంటి ఈ ఆటలు మీరు ఆడే ఆటల కంటేనా అరే పేక ఏంటి ఇలా పడింది జాకి క్వీను కింగ్ సీక్వెన్స్ ఉంది జోకర్ చూసుకో మిమ్మల్ని చూసాక ప్రత్యేకంగా ఇంకో జోకర్ని చూడాలా అతనికి లైఫ్ లేకపోతే నా లైఫ్ ఇస్తాను తీసుకోండి 
నువ్వు నా వైఫ్ అన్న సంగతి మర్చిపోకు హస్బెండ్ మిఠాయి కొట్టు పెడితే వైఫ్ డిపార్ట్మెంట్ స్టోర్ పెట్టడంలో తప్పలేదు అంటే ఏంటే ఏముంది మొగుడు మెయింటెనెన్స్ కి తగ్గట్టుగా పెళ్ళం మెయింటెనెన్స్ ఉండాలి కదా ఏమంటారు నువ్వు ఆగరా సుందరి వీడు రాఘవా నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఫ్రెష్ జ్యూస్ తీసుకురా చెప్పాను కదా అతిథి మర్యాదలు బ్రహ్మాండంగా చేస్తుంది మరి నా ఫ్రెండ్ కి బాత్రూమ్ లో ఫినాయిలు కిచెన్ లో కిరసనాయిలు ఉన్నాయి పుచ్చుకుంటారేమో అడగండి కవర్ సెట్ గా మార్చుకోమ్మా ఎప్పుడు ఇందులో లేనివే చెప్తావు కొత్త విషయాలు తెలుసుకోవాలరా కోనా అంటే ఏంటమ్మా కొత్త నాన్న తట్టుకోలేదు రే నాన్న రే ఐ లవ్ యూ రా పుచ్చుకు 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 కొత్త నాన్న ఏ బ్యూటిఫుల్ ఫ్యామిలీ డిస్కవరీ ఛానల్ మా భార్యకి నేను ఎంతంటే ఎంత నా చెప్పు చేత నడుస్తుందని తెగ బిల్డ్ అప్ ఇచ్చేసాడు నేను ఇంకో రెండు నిమిషాలు అక్కడే ఉంటే రెండు పీకే పీకేది అసలు కదా రివర్స్ అనమాట నీకు లేని భార్య శాడిస్ట్ అని అతను కూడా శాడిస్ట్ భార్య ఉత్తమరాని అబద్ధం చెప్పేసాడు ఏంటి ఏదో అబద్ధం అంటున్నారు కంపు తీసి నాకు ఏమైనా అబద్ధం చెప్పారా టైం కొచ్చావు నీతో కొన్ని విషయాలు మాట్లాడాలి నాతో తీరిగ్గా పెళ్లైన తర్వాత కూడా మాట్లాడచ్చు ముందు మా అమ్మ నాన్న వాళ్లతో మాట్లాడాలి రండి అక్కడికి రావడానికి ముందు నీ కొన్ని నిజాలు తెలియాలి ఏంటవి చెప్పండి నా భార్య గయ్యాలి కాదు నాకు మాయనే భార్య ఉండటం పెద్ద మాయ నాకు అసలు పెళ్లే కాలేదు నాకే గతం లేదు ఎగ్జాక్ట్లీ ఇదే చెప్దామని నేను ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నాను మీరే చెప్పారు ఏంటది నాకే గతం లేదు నాకే భార్య లేదు గయ్యాళి కాదు నువ్వు నన్ను ప్రేమించా మన ఇద్దరం పెళ్లి చేసుకోబోతున్నా అవును మీరలా మెంటల్ గా ప్రిపేర్ అయితేనే మనం లైఫ్ ని ఎంజాయ్ చేయగలం లెట్ ఇస్ క్లియర్ దట్ దర్ ఇస్ నో పాస్ట్ ఫర్ యూ నిజంగానే నాకే గతం లేదు గుడ్ మీరు ఇంకా కాన్ఫిడెంట్ గా ఉండండి మీరందరిలో ముఖ్యంగా మీకు మీరే నాకే గతం లేదని మెంటల్ గా మేకప్ వేసుకోండి అప్పుడే మనం సుఖంగా హ్యాపీగా ఉండగలం మీ అమ్మాయికి డైవర్స్ ఇచ్చేయండి ఏమంటావాలి పర్ఫెక్ట్ గా చెప్పారండి రేపు చాలా మంచి రోజుట మీరు వచ్చి మా నాన్నగారితో మాట్లాడండి రేపు నేను ఫోన్ చేస్తాను బాయ్ బెదరా నువ్వేం టెన్షన్ పడుకో పెళ్ళి అయ్యాక ఫస్ట్ అడిగి చెప్పు లేదా సెకండ్ అడిగి చెప్పు లేదా థర్డ్ అడిగి చెప్పు అంతకు లేదా ముగ్గురు పిల్లలు పుట్టినట్టు చెప్పు నాకు ఇప్పుడు తెలిసిందిరా ఆవగించంత అబద్ధం ముందు ఐరావతం అంత నిజం కూడా నిలబడదని ఎనీహౌ కంగ్రాట్స్ దేనికి రేపు నీ మ్యారేజ్ ఫిక్స్ ప్రేమించిన అమ్మాయిని పొందుతున్నందుకు 